அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கொண்ட கடலை அதாவது சுண்டக்கடலை குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் இந்த கருப்பு சுண்டல் வந்து ஒரு நைட் ஃபுல்லா ஊற வச்சிருங்க தண்ணியில அதுக்கப்புறம் ஒரு காலையில வந்து இப்ப நம்ம இந்த சுண்டல் வந்து குக்கர்ல ஒரு நாலு விசில் வச்சு வேக வைக்க போறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுண்டல் ஒரு நாலு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் தக்காளி ஒரு ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஒரு நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வர மிளகா ஒரு அஞ்சு அதுக்கப்புறம் உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் குறுமுளகு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில ரெண்டு மூணு இலை எடுத்துக்கோங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்புனா ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி ஒரு ஒரு ஒன்னு இல்ல ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்ப எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப வானொலியில கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி இந்த ஐட்டம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு உளுந்து சீரகம் வெந்தயம் குறுமுளகு வரமிளகா கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் வணக்கிக்கணும் இந்த கடலைப்பருப்பு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொன்னிறமா ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா அது பொன்னிறமா ஆனக்கு அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் அதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்குங்க இது கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கினக்கு அப்புறம் தக்காளி தேங்காய் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்பதான் அந்த பச்சை வாசம் இல்லாம இருக்கும் கொஞ்சம் புளி வந்து தண்ணீர் போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க இது பின்னாடி தேவைப்படும் நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினக்கு அப்புறம் இது இறக்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து இப்ப நம்ம போட்டு மிக்சியில அரைக்க போறோம் இப்ப இந்த மிக்சிங் வந்து கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம மிக்சியில அரைச்சி அரைக்க போறோம் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சுண்டல் வேக வேக வைக்கிறப்பையும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு இது அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அரைச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க அதை அரைச்சக்கு அப்புறம் வரசட்டி எடுத்து அதுல கொஞ்சம் என்ன ஊத்திக்கோங்க திருப்பியும் நாங்க வந்து இதுல நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கோம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது கடுகு கொஞ்சம் தாளிச்சுக்கோங்க இதுல எண்ணெய் சூடானக்கு அப்புறம் கடுகு இதானக்கு அப்புறம் கருவேப்பில கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நம்ம மறுத்து வச்சிருக்க பார்த்தீங்க அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினக்கு அப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் அதை உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பேஸ்ட் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் இந்த பேஸ்ட் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க புளி இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி இந்த புளி தண்ணியும் நம்ம அதில் ஆட் பண்ண போறோம் இப்ப இதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வேணா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த மிக்சிங் வந்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க இது நல்லா கொதிச்ச உடனே இதுல நம்ம சுண்டக்கல்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுண்டக்கல்ல இந்த மசால் பிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்க இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்ப இது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சக்கு அப்புறம் இதுல சுண்டக்கல்ல ஆட் பண்ண போறோம் இப்ப சுண்டல் ஆட் பண்ணக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு புளிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தெரிஞ்சதுன்னா மண்டவல்ல கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு இறக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுண்டக்கல்ல குழம்பு தயார் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்ச